Бруклінське місце дуже особливе місце в Нью-Йорку. Величезна кількість гостей, людей, машин, всього. Знаєте, я думаю, як загалом в Нью-Йорку. У непростий переліт, він досить тривалий, є оці часові е, пояси, зміна клімату. Тому я сподіваюся на швидку адаптацію, ну і, звичайно, ефективну роботу. А далі будете дивитися, що ж було. Сьогодні наш перший робочий день. Будемо отримувати перепуски до штаб-квартири ООН. Але ще хочу поділитися з вами враженнями від Нью-Йорку. Не дивлячись на те, що називають кам'яними джунглями, і дійсно багато, багато поверхівок тут. Є от такі красиві оази, як позаду мене. Сквер з фонтанами, лавицями. І дійсно, де ти можеш відпочити цілодобово, тобто 24 на 7. І ще цікава табличка при вході про заборону споживання алкоголю та наркотиків на даній території. Отож, наші робочі дні продовжуються. Сьогодні відкриття третього комітету Організації Об'єднаних Націй які пов'язані з питаннями культури, гуманітарними питаннями та соціальними, де фактично залучені всі молодіжні делегати. Хочу вам дещо розповісти про Нью-Йорк і загалом клімат в Нью-Йорку. Він достатньо вологий, а в метро на станціях він особливо. Тобто така задуха, а коли ти заходиш до вагону, там дуже потужні кондиціонери. Фактично такий перепад, що багато хто з людей чихає, і кашлі в, в самому вагоні, це цілком зрозуміло, тому досить так дуже незвично, як на мене. Загалом не впевнений, чи матиму можливість записувати для вас відео з самої, самої штаб-квартири ООН, бо це режимний об'єкт і загалом там доступ як в аеропорту, тобто залізні рамки, дуже багато охорони. Вони побачили вчора мою е, селфі-палку, знаєте, для запису, і сказали, жодному випадку не користуватися, нехай залишається завжди в сумці. Ну, я сказав окей, <гум> ну і прийшов. Вчора також були учасниками історичної події, коли ходили реєструвати до секретаріату ООН документи про припинення договору про дружбу, співпрацю та партнерство між Україною і Російською Федерацією.